फंडामेंटल प्रॉपर्टी मन एक पीरियोडिक टेबल शोध का अठराशे एक अठराशे बहत्तर ऐसी दरमियान मध्य एक इलिमेंट्स का शोध लगला होता त्रेसठ या त्रेसठ इलिमेंटला मेन्डेलिव नीरियोडिक टेबल मध्य क्लासिफाई के मेन्डेलिव ये आडनाव है तेज नाव डिमेट्री कैसे पन्ना साइंटिस्ट है आता मेन्डेलि पीरियोडिक टेबल का मन तो कसा अरेज के अपने पहायच है का चुका इत घाय प्लस पॉइंट का पॉजिटिव गोष्टी का मेरिट्स ये बदल अपने पहाय मिलता है सर्वत अगोदर हा मेडिलिव सा पीरियोडिक टेबल पूर्णतः ऐटोमिक मसेस वलंबून है मेडिलिव न ऐटोमिक मस हि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मटला मन थाम तो पीरियोडिक लॉस तैयार के लॉन मेडिलिव पीरियोडिक लॉ अ मनतो लॉ का संगते पहुत अपन की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन of their atomic masses the periodic characteristics of the the properties properties of elements are periodic function of their atomic masses properties kon the properties should the fact the property ka nahi केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन्स आते वैलेंसेज आते स्टेट आती कलिमेंट्स ये का पीरियोडिक फंक्शन है कुनाचेमिक मसेस अर्थ क्या बहुत अगोदर शब्द लक्ष दिया पाजे अपने कि पीरियोडिक फंक्शन मजे नेमक पीरियोडिक फंक्शन मजे रिपीटेशन कि एखादी गोष्ट कि रिपीट होते अपन काल ऑक्टो सर बगित बच्चे अपन पाल हो दर पहला एलिमेंट हा आठवे प्रॉपर्टी दाखते पहला एलिमेंट आठवे प्रॉपर्टी पहला एलिमेंट आठवे प्रॉपर्टी मे सा रे ग म प ध नी सा कहते तुम्हारा जस समझा सा रे ग म प ध नी सा सा रे ग म प ध नी सा 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 मुझे पहला आठवे प्रॉपर्टी दाखो कंटिन्ू रिपीट होता है तस रिपीटेशन अपने मेन्डिलू या पीरियोडिकेबल मध्य पहाय मिलते कशा मधे प्रॉपर्टीज मध्य केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा एलिमेंट्स हाथ का ही कारण बदलत या ऐटोमिक मसेसन अरेन्ज के मेन्डिलू अपने मन तो ऐटोमिक मस मे क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन बेरीज एटोमिक मस अपन पाल होता एटोमिक मस सीम्बॉल कैपिटल ए एटोमिक मस अर्थ का नंबर ऑफ सन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इट्स कॉल्ड एज एटोमिक मस एटोमिक मसन जर आप एलिमेंट अरेन्ज के लिए अपने दसून कि 
त्यांच्या प्रॉपर्टीज या काही काळानंतर बदलतात मेंडिलोचा पिरियड टेबल बुक मध्ये आहे तो एकदा व्यवस्थित पहा आणि तो कसा आहे मॉडर्न पेक्षा थोडासा वेगळा आहे तो कारण तो ऍटॉमिक मास वर डिपेंड आहे मॉडर्न टेबल ऍटॉमिक नंबर वर असणार आहे ओके सिक्स्टी थ्री एलिमेंट मस्त क्लासिफाय केले अठराशे एकोणसत्तर ते बहात्तर ऍटॉमिक मासेस वर सर्व डिपेंड आहे काय काय याचे प्लस पॉईंट ठरले काय काय मेरिट्स आहेत काय काय ऍडव्हान्टेजेस आहेत काय काय अचिव्हमेंट्स आहेत ते आपल्याला इथं पाहायचं मेंढिलोनं ह्या टेबल शोधून काय काय मिळवलं ते आपण इथं पाहायचं हातानंच मोड तुम्ही डस्टर क्लासवरती आहे क्लासवर जायला बंद पुलिस मारले डी मेरिट्स अरे सॉरी मेरिट्स अगोदर मेरिट पाहूत नाही तर कुणा कुणाच्या नुसतं आपल्याला तर चुका काढायची सवय असते यानं काय शोध लावला काय भारी केलं हे पाहण्याच्या अगोदर रिमेरिट कशाला पाहिजे अगोदर आपण मेरिट पाहूत काय काय ॲडव्हान्टेजेस आहेत काय काय अचिव्हमेंट्स आहेत ते पाहायचं आपल्याला सर्वात अगोदर येणं हा सायंटिस्ट खूप हुशार होता बघा की अक्षरशः पिरियड टेबल शोधायच्या अगोदर त्यांनी काही एलिमेंट्सच्या तर जे चुका आहेत जे काय ॲटॉमिक मासेसमध्ये त्यांचे नंबर जे चुकले होते ते नंबर त्यानं बरोबर केले काय केलं बघा ही करेक्टेड रॉंग ॲटॉमिक मासेस तिनं काही एलिमेंटचे ॲटॉमिक मास जे चुकीचे होते ते नीट केले एक्झाम्पल काय आहे वगैरे पहा बेरिलियम जो आहे ना बेरिलियम त्याचं अगोदरच ॲटॉमिक मास जे होतं ते फोर्टीन पॉईंट झिरो नाईन असं होतं बघ हे चुकीचं होतं या फोर्टीन पॉईंट झिरो नाईनला त्यानं मॉडिफाय केलं आणि त्यानं याचं रूपांतर केलं नाईन पॉईंट फोर मध्ये म्हणजे बेरिलियमचं ॲटॉमिक मास करेक्ट करणं ही पहिलं त्याचा अचिव्हमेंट त्यानंतर दुसरी गोष्ट जी केली ती मात्र आत्तापर्यंत कुणीच केली नव्हती बघा म्हणजे डॉबॅन पण केलं नाही आपल्या इथं जॉनीनं पण केलं नाही जॉनी म्हणजे कोण जॉन न्यूलँड तिनं पण केलं नाही आणि पुढच्या आपल्या मॉडर्न टेबलमध्ये हेनरी मोसले त्यानं पण काही केलं नाही यानं मात्र खूप भारी काम केलं होतं दुसरा ह्याचा जो मेरिट आहे तो म्हणजे असा ज्या एलिमेंट्सचा शोधही लागला नव्हता अशा एलिमेंट्सच्या प्रॉपर्टी अगोदर सांगून टाकल्या कमाल शोध पण लागला नाही आणि प्रॉपर्टी सांगून टाकली काय गे पाहूत आणि त्यांचे नाव त्यानं त्या त्याच्या हिशोबाने दिले पण नंतर शोध लागल्यानंतर काय नाव निघाले ते आपल्याला पाहायचे एक टेबल काढतो इथे मी तुम्हाला लक्ष देईल बघा ओल्ड नेम आणि न्यू नेम ओल्ड नेम म्हणजे शोध लागण्याच्या अगोदरचं नाव न्यू नेम म्हणजे शोध लागल्या नंतरच काय काय नाव आहेत असे तीन एलिमेंट्सचे त्यांनी प्रॉपर्टी सांगितली होत्या बघा तुम्हाला वाटन याचा उच्चार येत नाही काय की मला पण तसं नाही बरं का कारण याचा उच्चार थोडासा वेगळा आहे स्कॅन्डियम गॅलियम आणि जर्मेनियम हा उच्चार केला हा राहिला कसा पाहूत याला तुम्ही एका बोरॉन म्हणताल याला एका ॲल्युमिनियम म्हणताल याला एका सिलिकॉन म्हणताल पण ते चूक आहे हा ई के ए हा जो आहे ना ई के ए हा शब्द संस्कृतमधून आला आहे संस्कृतमध्ये त्याला एक असं म्हणतात एक 
पण इंग्लिश मी तुम्हाला माहिती आहे कोणतं पण नाव असू द्या विद्यालय शेवटी ए असतं वाय ए महाराष्ट्र शेवटी ए असतंच तसं इथं पण एक ला ई के म्हणून फक्त भागत नाही ई के ए एक बोरॉन एक ॲल्युमिनियम एक सिलिकॉन आता तुम्ही म्हणता हे कसं बोरॉनच्या अगोदरचा ॲल्युमिनियमच्या अगोदरचा सिलिकॉनच्या अगोदरचा असं तिथं नाव आहे एक पाऊल मागे ते सखे पुढचं पाऊल तसं नाही बरं का हे मागचं पाऊल आहे एका बोरॉनला एका बोरॉन त्यानं अगोदर नाव दिलं तर त्यानंतर शोध लागला आणि एका बोरॉनच्या ठिकाणी स्कॅन्डियम हा एलिमेंट नवीन आपण शोधून काढलं त्याला नवीन नाव दिलं एका ॲल्युमिनियम म्हणजे सॉरी एक ॲल्युमिनियम त्याचं नवीन नाव गॅलियम आणि एक सिलिकॉन याचं नवीन नाव जर्मिनियम आणि हे हे या तीन एलिमेंट्सचा शोध लागल्यानंतर सायंटिस्टनी याच्या प्रॉपर्टीज आणि मेंडिलिवनं या काळात यांच्या संगीतच्या प्रॉपर्टीज मॅच करून पाहिल्या आणि त्यांना असं लक्षात आलं की मेंडिलिव बरोबर होता त्यानं खूप प्रॉपर्टी आता मी तुम्हाला बुकमध्ये दाखवतो बघा तुम्हाला लक्षात येईल की या ठिकाणी बघा की एका ॲल्युमिनियम सॉरी एक ॲल्युमिनियम जो मेंडिलूचं प्रिडिक्शन होतं प्रिडिक्शन म्हणजे भाकीत त्यांना असं मांडलं होतं फक्त आणि त्यानंतर गॅलियम म्हणजे ॲक्च्युअल शोध लागल्या नंतर तर तुम्हाला लक्षात येईल ते आकडे बघा तुम्हाला दिसतील क्लिअर ॲटोमिक मास या ॲल्युमिनियमचं पहा एक ॲल्युमिनियमचं मेंडिलियम सांगितलेलं आणि त्यानंतर शोध लागल्यानंतर त्या एक ॲल्युमिनियमचं नाव जे आहे ते बघा ते स्कॅन्डियम तिथं पडलं तुम्हाला ते स्कॅन्डियम नाव दिसेल पण नंतर शोधायला असं लक्षात आलं की या दोघांच्या प्रॉपर्टीज खूप मॅच होत आहेत ॲटोमिक मास बघा एच सिक्स्टी एट त्यानंतर नवीन शोधून निघायला एलिमेंटचं ॲटोमिक मास सिक्स्टी नाईन त्यानंतर डेन्सिटी पहा फाईव्ह पॉईंट नाईन आणि नंतर शोध दिली फाईव्ह पॉईंट नाईन फोर म्हणजे किती याच्यामध्ये करेक्शन आहे बघा म्हणजे त्यानं अंदाज लावला पण तो अंदाज एकदम हंड्रेड पर्सेंट बरोबर आला मेल्टिंग पॉईंट दोघाचं पण लो त्यानं फक्त लो सांगितलं होतं हा थर्टी पॉईंट म्हणजे खूपच लो आहे फॉर्म्युला ऑफ क्लोराईन क्लोराईड तुम्हाला दिसेल बघा इथं ई म्हणजे एक ॲल्युमिनियम सी एल थ्री इथं देखील गॅलियम सी एल थ्री गॅलियम क्लोराईड या दोघांचाही देखील मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे यानं शोध लागण्याच्या अगोदरच या एलिमेंट्सच्या अशा प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट केल्या होत्या भाकित केल्या होत्या त्याचा अंदाज केला होता आणि त्यानंतर शोध लागल्यानंतर ॲक्च्युअल प्रॉपर्टीज देखील एकदम ॲक्युरेट मॅच झाल्या ऑक्साईडचा फॉर्म्युला देखील ई टू ओ थ्री आणि इथं तो एलिमेंट गॅलियम जी जी ए टू ओ थ्री म्हणजे यावरून असं लक्ष येतं आणि दोघंही ऑक्साईडचे प्रॉपर्टी हे जे नेचर जे आहे ते ॲम्फोटेरिक आहेत आता ॲम्फोटेरिक म्हणजे काय की असा ऑक्साईड जो ॲसिड सोबत पण रिॲक्शन करतो आणि बेस सोबत पण देखील रिॲक्शन करतो यावरून असं लक्ष येतं बघा की नवीन लागलेले शोध आणि जुने शोध यांच्या प्रॉपर्टीज एकदम नाईन्टी मॅच झाल्या होत्या मेंडिलिव भारी काम करतो सगळ्यात पहिलं काम बेरिलियमला त्यानं एकदम न्याय केला बघा जे ॲटोमिक मास चुकीचं होतं ते बरोबर देऊन टाकलं त्यानंतर जे जुने जे एलिमेंट्स ज्या एलिमेंटचा शोध लागलाच नव्हता त्याच्या प्रॉपर्टी अगोदर सांगून ठेवल्या सायंटिस्ट एकदम थक्क झाले बघा ते ऐकूनच म्हणजे प्रॉपर्टीज शोध लागण्याच्या अगोदर प्रॉपर्टी सांगणं आणि शोध लागल्यानंतर त्या प्रॉपर्टी बरोबर येणं त्यासाठी किती अभ्यास लागला म्हणजे मेंडी लोक किती हुशार होता बघा त्याच्या नावावर जाऊ नका त्या नावात मेंडी म्हणजे ते काय ढन असणार आहे तो हुशारच होता त्यानंतर तिसरी अचिव्हमेंट तिसरं त्यानं काय मिळवलं आपण पाहू ॲटमिक मास क्रिएट केलं एलिमेंट्सच्या प्रॉपर्टी सांगितल्या आत्ता याच्या अगोदर आपण पाहिलं न्यूलँडचा किंवा डोबेरायडचा लॉ या दोन्हीही टेबलमध्ये नोबल गॅसेस इनर्ट गॅसेस नोबल एलिमेंट्स हे अजिबात नव्हते आणि मेंडिलिवचा देखील पिरियड टेबल पाहिला तुम्हाला इथं नोबल गॅसेस पाहायला मिळणार नाहीत पण त्यानं अरेंजमेंट अशी केली होती कि जर या कदाचित नोबल गॅसेसचा किंवा इनर्ट गॅसेसचा शोध लागला बाकी एलिमेंटला डिस्टर्ब न करता तो त्याच्या पिरियडिक टेबलमध्ये त्याला जागा देऊ शकत होता याचा अर्थ काय बघा की एक त्यानं टेबल तयार केला टेबल बुक मी तुम्ही पहा बघा 
त्या टेबलमध्ये अशी अरेंजमेंट त्यांनी केली की नवीन एलिमेंट सकाळी शोध लागला तर बाकीचे एलिमेंट रजिस्टर करायची गरज नाही नाहीतर आपल्या वर्गामध्ये असतं बघा एक विद्यार्थ्यांना स्पेसिफिक जागा दिलेली असते की क्लास भरला की सगळेजण बसणार आणि एखादा विद्यार्थी येणार लगेच सर माझ्या जागी बसणार मुलं त्याला उठवायचं त्याला कुठे तरी बसायचं किंवा तिथं बसणार सगळा वर्ग डिस्टर्ब होऊन जात आहे पण त्यानं जसं केलं नाही तो जरा आदर्श शिक्षक होता आमच्यासारखा नव्हता तो त्याने नोबेल गॅसेस एकदम ऍक्युरेट जागा भेटन असं अरेंजमेंट करून ठेवली होती म्हणजे आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गॅसेस किंवा नोबल एलिमेंट्स आपण त्याला म्हणून नोबल एलिमेंट्स नोबल एलिमेंट्स प्लस इनर्ट गॅसेस असं म्हणतात नोबल एलिमेंट म्हणजे असे एलिमेंट जे कोणासोबतच रिॲक्शन करत नाहीत हेलियम नियॉन अर्गॉन क्रिप्टॉन सारखी शेवटचे तथ्य मी तुम्हाला पाहायला मिळतेच बघा हे एलिमेंट्स कोणासोबत रिॲक्शन करत नाहीत या काळामध्ये त्याचा शोध लागला नव्हता पण नंतर लागला आणि नंतर लागल्यानंतर त्याने एकदम ओके सगळ्यांना जागा देऊन टाकली काय केलं आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल एलिमेंट्स दे वेअर दे वेअर प्लेस्ड जागा दिली प्लेस्ड इन मेंडरी स्पिरिट टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग ऑदर एलिमेंट्स दुसऱ्या एलिमेंटला डिस्टर्ब न करता त्याने नोबल एलिमेंट्सला योग्य अशी जागा दिली म्हणजे मेंडेलूचं काम किती भारी होतं बघा शोध न लागलेल्या एलिमेंटच्या प्रॉपर्टी पण सांगितल्या ज्यांचं ऍटमिक मास चुकीच होत ते पण करेक्ट केलं आणि भविष्यात ज्यांचा शोध लागेल तशांना बाकीच्या जागा डिस्टर्ब न करता मस्त तिने जागा देऊन टाकली मेंडेलू खूप भारी बघा काळ काय अठराशे सत्तर म्हणजे कुठं चाललंय ते आता मॉडर्न टेबल तर एकोणीसशे तेरामध्ये शोधून निघालं तिने त्या काळामध्ये अशा प्रकारच्या गोष्टी केल्या होत्या ऍडमिक मास कॅरेट करणं एलिमेंट्सचा प्रॉपर्टी भाकीत करणं आणि त्यानंतर नोबल एलिमेंट्सचा शोध लागल्यानंतर त्यांना बाकीच्या एलिमेंट्सच्या जागाला डिस्टर्ब अजिबात न करता विदाउट डिस्टर्बिंग त्यानं एकदम न्यायपूर्वक त्यांना जागा दिली हे आपल्याला इथं पाहायला मिळतं बघा की मेंडेलचा टेबल देखील तुम्हाला पाहायला मिळतो सॉरी थोडस फोकस इश्यू झाल्यामुळं तुम्हाला लक्षात आलं ना सर ते मग असे थोडस ब्लर झालं बघा ते फोकस जो आहे फोनचा तो ऍटोमॅटिक क्लोज कडे झाला त्यामुळे मग तुम्हाला पूर्ण ब्लर झाला असेल सॉरी फॉर दॅट आपला मुद्दा चालू होता बघा की मेरिट्स मेंडेलूचे पहिलं मेरिलियमचा ऍडमिक मास्क क्रिएट केलं त्यानंतर जुन्या एलिमेंट्सला एकदम शोध न लागलेल्या एलिमेंट्सचे ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्यांना अगोदर त्याचा अंदाज व्यक्त केला आणि तो बरोबर पण बसला आणि त्यानंतर नोबल एलिमेंट्सच्या डिस्कवरीनंतर त्यांना एकदम करेक्ट अशी जागा देण्यात आली आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल एलिमेंट्स दे वेअर प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग ऑदर एलिमेंट्स इतर एलिमेंटला डिस्टर्ब न करता त्याने नोबल एलिमेंट्सला त्याच्या पिरॉडिक टेबलमध्ये योग्य अशी जागा दिली म्हणजे विचार करा किती किती ॲडव्हान्स माइंड असेल त्याचं की माहीत नसेल एलिमेंटच्या प्रॉपर्टी सांगितल्या त्यानंतर नोबल एलिमेंट्सचा शोध लागून ह्याला माहीत नव्हतं पण तरी लागला जेव्हा लागला तेव्हा त्याने बाकी एलिमेंट्सला डिस्टर्ब न करता त्याने एकदम व्यवस्थित अशी जागा देऊन टाकली तुम्हाला टेबलमध्ये दिसलं बघा त्याचा मेरिटच्या टेबलमध्ये इथं एकही नोबल गॅस नाही हेलियम नाही न्यॉन नाही अर्गॉन नाही कुणीच नाही तरीही त्याने जेव्हा केव्हा त्याचा शोध लागेल तेव्हा त्याला एकदम व्यवस्थित अशी कुठंच या ठिकाणी तुम्हाला कुठे दिसणार नाही बघा कोणता न्यॉन नाही हेलियम नाही काहीच नाही पण तरीही त्याने एकदम व्यवस्थित असा शोध लावून त्यांच्या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्यांना व्यवस्थित जागा देऊ केली इतर एलिमेंटला डिस्टर्ब न करता तर हे झाले मेंडिल्यूजच्या पिरियड टेबलची मेरिट्स पुढच्या भागामध्ये आपल्याला याचे डेमेरिट्स पाहिजे आहेत तोपर्यंत याचं मस्त रिव्हिजन करून घ्या हे वहीमध्ये उतरवून घ्या एक्झाम आपली होणार आहे बरं का मी तुम्हाला 
वारंवार संगत कि व्यवस्थित डोक आल ओके क्वेश्चन्स आते तो कमेंट बॉक्स में विचार कि डायरेक्ट कॉल करा तुम्हें सगैंस कि व्हाट्सएप पर मेरा मैसेज तुम्हें करू शो हेल्दी रहा सुरक्षित रहा घर बाहर निगू ना